as exposições universais que ocorreram na sua, na metade do século XIX, em Paris, tiveram um papel determinante na influência que a arte japonesa veio a ter sobre uma geração de artistas, quer nas artes visuais, quer nas artes ditas decorativas. Em 1867, o tema da Exposição Universal era exatamente a história dos povos e das civilizações, a riqueza dos povos e a história das civilizações. Nesse momento, o Japão apresenta um stand fortíssimo e mostra o melhor que tem na sua arte, nas lacas, nas estampas, em diversos objetos. E o que os grandes artistas da segunda metade do século XIX vão reter desta lição da arte japonesa é, essencialmente, o espírito naturalista que nela encontram. René Lalique é um homem que nasce uh, na região de Champagne, a sua infância foi passada no campo e isso teve também sempre muito presente na sua carreira, essa devoção grande à natureza. Vamos encontrá-la em joias, em que encontramos apenas uh, flores, como por exemplo a pulseira Verónicas uh, ou o peitoral haste de roseiras e vamos encontrar René Lalique e a natureza uma vez mais na produção visual. Vidreira. Essa produção vidreira tem, como disse, grande influência da arte japonesa e dessa simplicidade que realmente René Lalique encontra entre a sua infância e a influência que o seu meio e o seu ambiente cultural uh, lhe vão trazer. Por essa razão, esta exposição uh, faz alguns uh, comparativos entre estampas japonesas. Temos aqui algumas obras que fazem parte da série, semelhança exata entre 40 oito pássaros. Trouxemos também uma pequena caixa in ru, que são caixas de remédios, uma, uma peça de meados do século XIX, também pertencente à coleção Carlos de Gulbenkian, em Madre Pérola, com um motivo em laca de serpente enrolada e que associamos ao vaso de serpentes da autoria de René Lalique. Também as corças, esse animal tão presente na arte japonesa, se pode ver numa pequena, num pequeno vaso de René Lalique, que está em relação direta com uma peça da autoria de Jean Dunant, um artista contemporâneo de René Lalique, e que no mesmo momento em que Lalique vai decorar o paquete de Normandia, com os revestimentos de vidro, que, de que falámos no outro episódio, Jean Dunant vai propor a Carlos Gulbenkian a compra de um biombo de laca de influência japonesa, que o colecionador adquire efetivamente em 1935 e que faz parte da mesma série que decorou o mesmo paquete de Normandia. <SILENCIO>